What's up? Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question à propos de comment éviter qu'elle perde l'intérêt. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est je vais lire la question de la part d'un de mes abonnés. Je me posais cette question-là à propos du, de cette peur-là là, que on dirait que la femme perd de plus en plus d'intérêt. Puis qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est de ça qu'on va parler. Donc, je vais lire la question. Puis ensuite, je vais donner des pistes de solutions vis-à-vis de -vis ça. Donc, euh, allons-y avec la question. Donc, la question, c'est « Salut William, je suis un peu mêlé et découragé. » Je réussis quand même bien à être la meilleure option d'une femme au départ. Je me démarque, j'ai une belle approche, je pique la curiosité, mais après quelques rencontres, elles perdent leur intérêt envers moi pour une raison que j'ignore. Pourtant, je ne change pas d'attitude et je reste moi-même. Mais ce pattern-là devient sou euh, revient souvent et j'aimerais bien m'en sortir. Peux-tu m'aider? Merci de ta réponse. Donc, euh, that's it. Donc, euh, excellente question. Euh, Puis, dans le fond, cette personne-là, de la façon qu'elle l'exprime, c'est que est capable peut-être de se rendre au deuxième, peut-être troisième rendez-vous ou plus, mais à un moment donné, c'est comme pas capable d'aller plus loin que ça. T'sais. Puis peut-être c'est le premier rendez-vous, puis il n'y en a pas d'autres, mais souvent, la personne qui en parle, c'est totalement peut-être curieuse au moins d'avoir un deuxième rendez-vous ou troisième, mais à un moment donné, elle parle l'intérêt. Qu'est-ce qui qu qu arrive au niveau de sa situation? Puis je peux aussi répondre en général à cette situation-là. Euh, souvent, je pense que euh, en juste poser la question d'avoir peur qu'elle perde l'intérêt, c'est comme vouloir minimiser les pertes. Puis je pense qu'une des meilleures façons de voir les choses dans le monde des rencontres, c'est vouloir maximiser les gains. <rire> c'est vraiment ça. T'sais. Quelque chose que je parle dans mon programme, je parle beaucoup de la peur de la perte au lieu de l'envie du plaisir ou du gain ou t'sais, whatever. T'sais. Euh, donc, souvent, notre cerveau est beaucoup plus porté à vouloir éviter la douleur que rechercher le plaisir. C'est ça souvent que je parle aussi. C'est les meilleurs termes que j'ai trouver. Donc, euh, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça fait que quand ça, on a vraiment juste, on est en prévention de choses négatives qui vont arriver, je pense pas que c'est la meilleure approche. Fait que dans le fond, il faudrait comme tourner la question pour faire plus comme, j'aimerais ça savoir comment faire pour garder son intérêt, maintenir son intérêt, lui donner envie de me revoir, comment faire pour créer une connexion plus profonde qui lui, ça, ça te projette vers d'autres rencontres. C'est vraiment ça, je pense, l'essence de qu ce que j'enseigne, puis je crois que c'est la bonne piste de solution. Tu sais, quelque chose que je disais beaucoup à dans mon programme et avec mes clients, c'est de dire que si tu pars vraiment avec une base plus solide puis un intérêt plus fort dès le départ, tu sais, parce qu'elle te voit vraiment comme un amoureux un homme potentiel dès le départ, donc elle te, elle te perçoit bien, tu sais, et vraiment, tu es une belle lancée, bien là, tu pourras faire quelques erreurs, tu sais, parce que malgré tout, tu restes quand même une, une des meilleures options. C'est ça que je trouve intéressant. La personne me parle de, tu sais, je suis la meilleure option d'une femme dès le départ, je me démarque, j'ai une belle approche, je pique la curiosité. Donc, cette personne-là, elle comprend ce principe-là de dire, il me semble que je pars avec un bon élan. Tu sais. Je pense que cet élan-là est important si tu veux euh, avoir du succès euh, dans tes relations avec les femmes parce que c'est normal que ce ne soit pas parfait dès le départ. C'est normal que vous ne voyez pas les choses pareilles parce que vous êtes deux personnes différentes. Tu sais. fait que, si tu pars avec un, vraiment un... Tu sais, de son côté, elle a vraiment une curiosité plus forte, un intérêt plus fort, euh, une attirance plus forte envers toi, bien, même si tu fais des erreurs, bien, elle va pouvoir les excuser tu sais, puis elle va pouvoir te donner une autre chance puis que ça progresse. Tu sais. puis moi, je sens que Peut-être, relié à la, qu ce que la personne raconte, c'est peut-être que justement, il manque une profondeur. Donc, dans le fond, il y a une espèce d'habileté de, de base de, euh, de 30 jusqu'à un certain nombre de rencontres, mais après, c'est comme vide. T'sais. Puis là, la personne, elle découvre ça de certaine façon. Puis, qu'est-ce que je peux dire à ce face ça C'est en général, les femmes sont euh, beaucoup plus sensibles à certaines dynamiques sociales, à certaines façons, tu de, de certains modes de communication que nous, on ne remarque pas des fois. Fait que des fois, c'est comme si, peut-être par expérience ou par apprentissage que tu as eu ailleurs, ou, etc., tu es vraiment bon pour faire avancer les premières étapes, mais à un moment donné, ben, le, comme l'essence le, 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 de qui tu es, à un moment donné, ressort de certaine façon, puis elle, elle voit ça, puis elle dit non, c'est pas tant intéressant, c'est un peu plate, ou je vois pas l'intérêt, ou peut-être même l'inverse, elle. elle, elle elle te trouve immature, euh, puis elle n'a pas envie d'aller ailleurs avec ça. Tu sais. Finalement, il y, avait un, il y avait une curiosité au début, mais finalement, ça s'est concrétisé en étant ben, « c'est juste un gars qui ne m'intéresse pas finalement parce qu'il n'est pas mature, je ne me vois pas dans le futur avec lui, je n'ai pas tant envie de le revoir, etc. » Puis là, finalement, ben, ça travaille comme les échanges futurs que c'est arrivé. Fait que, ce qu'il faut faire, c'est dans le fond, toujours comme travailler cette essence-là d'être un homme qui en vaut la peine, dans le fond, d'être un amoureux, un homme à potentiel plus solide, puis essayer d'aller de l'avant avec ça, puis de confirmer cette image-là qu'elle a de toi à travers les, les rendez-vous, les échanges que tu as avec elle. T'sais. Fait que là, selon euh, la question, je ne peux pas savoir où l'erreur exacte. C'est peut-être dans 
ton mode de communication de texto, peut-être que tu envoies trop de texto ou pas assez, parce qu'à un moment donné, tu peux aussi tomber dans un autre extrême où est-ce qu'elle croit que tu t'en fous d'elle. Fait que là, pourquoi qu'elle elle, elle, elle voudrait te revoir si tu, tu fais ton gars trop indépendant? En même temps, de l'autre côté, si tu envoies des textos à chaque jour, ben là, tu es accroché à elle, puis tu es trop demandant, puis là, ça se peut qu'aussi, elle ne veut pas avoir ça. Puis moi, personnellement, ce que je te dirais, c'est euh, une fréquence de texto, c'est peut-être quelques textos dans la semaine, ensuite, on se redonne une nouvelle, puis on s'invite. Comme. T'sais, je ne compte pas les textos, ce n'est pas, pas dans, ma, dans qu ce que j'enseigne d'avoir à compter, mais euh, des bons matins, bonnes nuits, on se parle à chaque jour, ça, ça serait évité théoriquement. De l'autre côté, tu sais, prendre une pause de, de, je sais pas, 10 jours avant d'y redonner une nouvelle, puis arriver de nulle part avec quelque chose, une invitation, ben, ça se peut que ce soit normal qu'il n'y ait pas full intéressé en retour parce que c'est comme si le, le truc s'est totalement éteint. T'sais. Même si tu as une belle interaction avec elle, il ben, faut quand même que tu gardes un contact chaleureux et ça se passe bien. Puis moi, qu'est-ce que je peux te dire, c'est aussi relatif à ça de sentir qu'elles perdent leur intérêt, mais dans le fond, l'intérêt, c'est l'intérêt de te revoir peut-être. Ça veut dire qu'il faut essayer de voir tout le temps l'étape d'avant. L'étape d'avant, ça peut être les textos, mais l'autre étape d'avant encore, ça serait le rendez-vous que tu as eu d'avant. Le rendez-vous d'avant, est-ce que tu as progressé avec elle? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as créé une connexion de plus en plus profonde avec elle? Parce qu'à un moment donné, quand, plus que tu crées une connexion avec une femme, plus qu'à un moment donné, elle va te dire là, la raison pourquoi que finalement, elle n'est pas tant intuit, là, elle va dire ben, pour telle, telle raison, je sens qu'on n'est pas un bon match ou je ne suis pas occupé pour telle, telle raison, euh, je ne vois pas. Comme, elle, va, elle va te donner encore des meilleures raisons. Là, présentement, tu me, me poses la question très générale comme si c'était un mystère, qu'elle fait juste arrêter de répondre, elle fait juste dire je suis occupé, puis d'attitude, mais plus que tu crées une connexion profonde avec une femme, plus que euh, elle va sentir que tu dois une explication de pourquoi qu'elle prend un retrait. Je ne sais pas si tu comprends, ça ne veut pas dire que tu veux lui exiger ça, mais elle va tu sais, potentiellement juste t'expliquer comment qu'elle voit ça, puis euh, il faut que tu prennes la, la critique ou le feedback tu sais, avec maturité. Tu sais. que si elle dit euh, « je te trouve pas très présent » ou « je sentais pas que tu t'intéressais tant à moi que ça », ben dis pas « c'est pas vrai, je là, là. Non, c'est ok, je comprends que tu avais pu voir ça comme ça, mais tu sais, c'était pas le cas, puis j'aimerais ça te rassurer que da, 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 da. comme peu importe qu ce qui arrive, là, il faut que, faut que tu te rendes à qu'elle puisse t'expliquer un peu qu ce qui se passe. Puis si tu ne te rends pas là, ben, ça veut dire que peut-être ta connexion n'est pas assez profonde dans les rendez-vous. Ça veut dire que si elle te donne tout le temps des réponses un peu superficielles, tu ne sais pas pourquoi elle ne s'intéresse plus à toi, euh, elle fait juste arrêter de répondre, ben, là, il y a des choses qui se passent, que ce soit dans, les, dans ta méthode de texto ou dans les rendez-vous précédents qui fait que ça n'a pas progressé puis qu'à un moment donné, ben, elle ne sent même pas que tu mérites tant que ça une réponse. C'est juste comme tu es un peu le gars achalant puis finalement, regarde, regarde, retourne, retourne dans ton coin <rire> un petit peu. Dans le... Pas méchamment, mais juste à dire comme je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, donc je vais juste comme t'ignorer ou te donner une réponse simple parce que moi, je m'occupe à mes autres choses. T'sais. Parce qu'une femme qui s'intéresse de plus en plus à toi, théoriquement, elle va, va s'expliquer. Puis même si c'est compliqué pour elle dans sa vie, elle va, elle va te donner des explications euh, assez complètes de pourquoi que elle aimerait ça te voir, mais pour telle, telle raison, il se passe ça, il se passe ça. Je ne sais pas ce qu'on voit parce qu'en même temps, cette femme-là, ça se peut que toi, tu sens que les femmes perdent l'intérêt, mais peut-être juste que leur vie continue. T'sais. Dans le sens que après un certain rendez-vous, un certain nombre de rendez-vous, ben, ils s'occupent à autre chose, puis là, c'est comme tu n'es plus une priorité. T'sais. Puis là, tu aimerais ça être la priorité numéro un pour toujours, mais peut-être pas. Tu n'as pas besoin de la priorité numéro un d'une vie d'une femme. C'est juste qu'il faut que tu sois la priorité peut-être d'essayer dans son niveau des rencontres, <rire> je pense. Mais en même temps, si elle a plusieurs choses à gérer en même temps, il ben, faut juste qu'elle te garde en tête. Je ne sais pas si tu comprends. Tu n'as pas besoin d'être qu'elle qu pense à toi jour et nuit, puis qu'elle soit obsédée de toi. Moi, je pense que c'est souvent une mauvaise façon de partir une relation avec. Euh, la personne est beaucoup trop intéressée, je ne sais pas si tu comprends. Tu veux avoir un bon niveau d'intérêt, une belle stabilité, puis que vous revoyez, puis que ça progresse là-dedans. Donc, encore une fois, tu sais, c'est juste de peut-être pas s'emporter trop vite. Parce que des fois, quand tu t'emportes trop vite, c'est là que ça va s'atteindre vite. Donc, vraiment aller de manière stable, puis s'assurer que ça reste là. Puis vraiment, à travers, encore une fois, c'est vraiment classique, mais c'est à travers les moments que tu passes avec une femme que tu vas pouvoir ensuite, à travers les textos futurs, garder ce bon contact-là parce qu'elle va se remémorer les bons moments en personne que tu as eu avec elle. Elle va se remémorer ton ton de voix, la façon que tu t'exprimes, la façon que tu lui fais sentir bien, etc. Puis là, tu, tu échanges avec elle pour, le, pour de redonner une nouvelle, puis ensuite prendre de ses nouvelles. Après, tu sais, essayer de l'inviter, puis elle va progresser. Puis moi, c'est là que je verrai là, le truc. Fait que, tu sais, si, si on revient à ma, ma réponse initiale que j'avais donnée, je pense que c'est peut-être le problème dans la question que la personne me posait, c'est la profondeur peut-être de caractère qui manque un peu. C'est quelque chose qui, qui se travaille à travers euh, vivre plus d'expériences de vie, que ce soit dans le monde des rencontres ou juste dans la vie. Tu sais. D'avoir pris un cours de quelque chose, d'avoir regardé quelque chose, d'avoir vécu plus d'expériences. Dans le fond, 
avoir cette profondeur-là, de mieux comprendre les gens, interagir avec plus de personnes. À un moment donné, ben, là, la personne, elle va, elle va voir l'intérêt que tu sais, elle va voir la valeur que tu, sais, que tu peux apporter dans sa vie. Tu sais. Ça, ça va pouvoir être intéressant. Donc, euh, je pense que ça va être ça qui va faire le travail, ta force de caractère, travailler le, justement cet aspect-là d'être un homme encore plus intéressant, encore plus attirant à ses yeux, puis vraiment pour le long terme, au-delà de juste des petites actions au début, qui fait que, tu sais, c'est... Et si je peux faire un petit lien à un de mes clients, j'en ai quelques-uns que j'ai en tête, là, mais que des fois, eux, ils m'ont ils me parlé que dans le fond, il y avait des façons de faire où est-ce que c'était comme routinier. T'sais. Le premier rendez-vous, on va là, on fait ça, je fais cette blague-là. C'est toujours la même blague. La femme rit, mais moi, je suis comme rendu un peu euh, désabusé. Je, je le fais, mais euh, voilà, elle veut rire. Puis ça, ben, c'est pas une bonne approche parce que ça devient comme un truc rodé où est-ce que tu as comme la, le tour de magie parfait, mais après, quand tu, ça redevient à euh, improviser, ben, tu n'es plus capable. T'sais. Fait que moi, c'est faut faire attention à ça. Je pense que c'est bon de savoir à quoi t'attendre et avoir déjà un plan en place. Mais en même temps, si tu fais juste comme, comme on dit en anglais, going through the motion, là, tu fais juste faire les choses parce que tu sais un peu qu ce que c'est supposé faire, puis tu fais toujours à peu près la même blague, la même affaire, ça si t'amène peut-être toujours le même résultat à cause que tu fais ça comme ça. Donc, repart du départ pour vraiment t'assurer de connecter avec les gens plus profondément, t'assurer que ça soit vraiment le fun, que cette connexion-là soit profonde, puis ensuite, bien, ça va progresser encore mieux. Tu sais. euh, moi, je sais personnellement, puis je crois que c'est la meilleure façon de le voir, c'est à la fin d'un premier rendez-vous avec une femme, tu devrais déjà savoir, comme guillemets, comme guillemets que tu as des bonnes chances pour le prochain rendez-vous. Tu sais. Puis ça se peut, des fois, je me rappelle, je, quand j'y repense, des fois, je me rappelle que je ne savais pas, là, mais en même temps, il faut que tu aies une bonne idée. Là, si tu es totalement dans le mystère, ça veut dire que peut-être l'intérêt mutuel n'était peut-être pas assez. Là, je ne sais pas ce qu'on prend. Donc, euh, c'est ça que je veux dire. Donc, on travaille du début à la fin, on avance là-dedans, puis euh, s'assurer de garder l'intérêt du début à la fin, puis pas juste aller à l'étape où est-ce que ça a perdu, mais les étapes d'avant. C'est toujours ça. Quand tu veux régler un problème, tu retournes, <rire> tu retraces tes pas. Fait on retrace nos pas, on, on, règle, on règle ça à la source pour que ça aille encore mieux dans le futur. Donc, ça, je veux dire. Donc, Dati, j'espère que tu trouvais ça intéressant, cette réponse à cette question. Si tu aimerais ça, euh, avoir plus d'informations euh, pour euh, l'aide euh, privée que j'offre, euh, dans le fond, j'ai un programme de coaching en accompagnement privé. Euh, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, bien, dans le fond, viens voir en privé, je vais pouvoir te parler de comment ça fonctionne. Euh, puis, là Fait que sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.